Sa nama je danas Slavimir Spoljanović, grafički dizajner, pisac, svetski priznati umetnik. Slavimire, dobar dan i dobrodošli u Muzikon online razgovor. Dobar dan, hvala na pozivu. Ja sam vas sada opisala onako kako vas šira javnost zna i poznaje. Mene zanima kako biste vi sebe opisali u jednoj rečenici. Ja sam mogu dve reči da kažem. Ja sam vizualni komunikator i to je praktično sve čime se bavim. Može još to da naravno da se proširuje, ali ono što me najviše zanima je komunikacija i to sa nekim sredstvima kojima sam ovlada u životu, to su simboli, grafički, neke jednostavne poruke, dakle volim i da pišem, volim i da crtam, pa kombinovano tekst i slika, ako može, u što manje reči i što jednostavnije, a sve što više dubine te poruke. Dakle, za umetnike je jako važna inspiracija i bitno je da ta inspiracija nikada ne presuši, pa me zanima kako vi negujete vašu inspiraciju. Ja inspiraciju nalazim u svetu oko sebe, u radu drugih talentovanih ljudi koji su daleko ispred mene u nekom profesionalnom smislu i tako sam uspeo da napredujem, gledajući šta oni rade i gledajući, pokušavajući da razmontiram na bukvalno molekularnom sastavu njihove kreativnosti da probam da vidim kako ja to onda mogu da sastavim sam nešto tako kvalitetno. I to je neka edukativni proces koji će za uvek trajati. Međutim, ono što se umeđu vremenu desilo, naravno da nije samo taj takmičarski duh jedina inspiracija i motiv, nego jednostavno sa zrevanjem shvatiš da to što si naučio treba da staviš u neki širi kontekst i zajednicu u kojoj živiš i jedne univerzalne energije koje svi pripadamo. Tako da trenutno me inspiriše feedback koji dobijam od ljudi za to što sam uradio i ako vidim da su njihovi životi postali kvalitetni i plemeniti zahvaljujući nečemu što sam ja uradio. A recite mi koliko je značeno za vas, koliko su značene za vas druge vrste umetnosti? Od presudnog značaja su. Ja sam ceo život nekako sedim na nekoliko stolica koje su sve nekako vezane za kreativnu ekspresiju. Kao klinac sam se prvo pronašao u stvari u pisanju, onda sam se pronašao u plesu i posle sam se pronašao u dizajnu, odnosno u crtanju i slikanju. To mi se najkasnije razvilo. I to su neki kanali, ventili kroz koje ja mogu da se izrazim. Dakle, poenta je da svako ko se bavi kreativnim poslovima, ovaj sigurno mu se prepliću razne discipline kreativnosti kroz život i sad tu se jako puno inspiracije nalazi. Naravno da je i muzika jedan od sastavnih delova baš tog nekog ukupnog outputa koji ja imam. Da li slušate klasičnu muziku? Klasičnu muziku imam periode kada se uhvatim, kada mi je previše ovoga savremenog života. Ja sam, moram da priznam, uključen na sve moguće kanale koji postoje pop kulture. Dakle, i tako je od uvek. Od uvek sam slušao i radio i gledao televiziju istovremeno, pustim neki film dok radim. Znači, na nekoliko kanala, ali to su uglavnom sve elementi pop kulture. I ozbiljna muzika ili ambijentalna ili bilo kakva vrsta muzike, jazz pogotovo, je nešto što ja imam moranje za nekim resetom mi se desi i onda mi takva vrsta muzike služi za to. Nije to samo kao background dok radim, nego jednostavno to je drugo jedno nadahnuće, jedno to je slikarstvo u zvučnom smislu. Jer ovo što konzumiram češće je neka muzika koja više diktira neki tempo u kome radim. Da li je to sad deep house muzika u kojoj je poprilično ovaj studio odzvanja stano kada smo svi tu ovde nas ima šest, sedam obično i to je kao u frizerskom salonu neke muzika je veoma glasna i varira onda da li želimo nešto, stignemo na vreme da uradimo ili ne ali ima trenutaka kad jednostavno se svi zasitimo toga i pređemo na ili na ozbiljnu muziku ili 
planom klavirsku ili na ili na to nešto džez opet, ali neki koji je slušljiv, dakle ne nešto što bi moralo da se prestane, da se radi i da se onda obrati pažnja. I to je, nažalost, to su te okolnosti, to muzičari naravno ne vole da čuju, ali je ono u čemu ja uživam muzički, da kažem gde se potpuno pronalazim, je sve što prave crnci. Dakle, od kad sam klinac bio, potpuno je hip-hop i regije su bile dve muzike koje su obeležile moje detinstvo, a posle kako sam se razvijao sam prešao na Brazilsku i sad u zadnje vreme jako puno slušam afričku savremenu muziku, ima tu fantastičnih stvari koje su prava kombinacija nečeg izvornog i nečeg vrlo savremenog. Tako da tu se nekako, gde god ima neke te emocije koje možda te natra u sred bela dana ili da djuskaš ili da zaplačeš, tu se ja negde navadim. Naravno ima i ovih belih autora koji su ove, recimo, ovu godinu, odnosno kraj prethodne mi je potpuno ovde obeležio i u studiju i meni lično album Nick Cave-a Ghost Team, koji je stvarno apsolutno remek del. Recite mi, zanima me, kad radite na nekom projektu, da li imate neku metodologiju rada na koju se oslanjate svaki put? Pa, metodologija rada se isključivo sastoji iz moje unutrašnje potrebe da taj klijent bude zadovoljan i da se potpuno pronađe u tome što sam ja napravio. Dakle, tu se, moja metodologija se sastoji iz prvo suštinskog upoznavanja osobe i karaktera tog brenda za koji radi. Ali pre svega osobe za koju se to radi, koja je ili vlasnik firme ili direktor marketinga ili vođe projekta ili tako. Dakle, sve je bazirano na ličnom. I čim imam oči u oči odnos sa nekim, ja imam potrebu da mu pomognem da nađe rešenje pravo i da ga fasciniram svojim nekim znanjem i talentom. I tu meni ne treba dalje ni motivacija, ni metodologija. Kad kažemo metodologija, naravno, postoji set pitanja koje ja moram da postavim tim svojim klijentima, E sad, ono što se kod mene desilo među vremenu da sam ja razvio i snažio neki autorski pečat koji nije uvek po naručbi napravljen. Dakle, vrlo često radim stvari koje sam sebi naručujem, odnosno, kažem, umetnički, koje su po tom nekoj, možemo se okarakterišu kao čista umetnost, jer nastaje kao deo mog nekog ličnog interesovanja, istraživanja i tako dalje. Tako da sedim trenutno na te dve stolice, naravno, Ova racionalnija je u komercijalnom, profesionalnom poslu, u brandingu i grafičkom dizajnu za vizualnih identiteta raznih kompanije i tako dalje. Međutim, ta čaša se vrlo brzo prepuni sa nekim limitima koje imamo tu, pa onda preliva i onda to problem da uredimo svom nekom autorskom radu. Ali da li mislite da postoje čisto komercijalni projekti ili je njihova namena komercijalna, a vi nekako dajete taj svoj autorski pečat i u njima? Da, komercijalni su uglavnom zato što imaju taj end rezultat na kraju, je rezultat da se poboljša ili imidž ili prodaje određeno vreme, koji gotovo bio čak i u kulturi. Ali ono po čemu se mi u našoj struci odvajamo na bolje i manje dobre je to koliko uspeš da iskoristiš to umetničko u sebi i da ga primeniš. Zapravo da se zove primenjena umetnost. I tako se i odvaja. Primenjena umetnost nastaje po naručbini klijenta, a ova obična, da kažemo, mislim, neobična umetnost nastaje tako što sami to iniciramo, pa proizvodimo bez ikakvog razmišljanje o tome ko će i da li će to konzumirati, jer to je pitanje, to je nešto što mi kao umetnici ne možemo kontrolišati. A dizajneri izuzetno imaju pod kontrolom profesionalno i stručno i zanadski tačno šta će izaći iz tog projekta, kakvi će biti benefiti za brand i tako dalje. Zato se ovo zove primjen umetnosti. Dakle, bez umetnosti u sebi, da je imam i da sam je razvio, da sam naučio kako se ona gaji i neguje, koja se u stvari izlazi iz nas, dizajnera, kao u obliku određene ideje. Ta ideja je umetnička. E sad, primenjaš u nama 
zna kako da tu ideju koja je čista primeni ovamo u komercijama. A kada pričamo o vašem autorskom pečatu, koliko vam je bilo teško da dođete do njega? Kako je izgledala ta borba ili ste to uvek imali u sebi i nije bilo problema? Nisam imao, naprotiv. Ja sam bio od onih ljudi koji kad mu daš slobodnu temu, kad sam bio klinac, pa kao napiši ili nacate nešto na slobodnu temu. Ne. Teoretske šanse nema da uradim ništa. Zato što ne znam zašto da se uhvatim jer je moj motiv da bi radio bio da se to svidi onome za koga radi. Dakle, da se svidi učitelji, nastavnici ili kono. Ali ja ne znam koji je njegov ukus, ja nju lično ne poznajem i onda ne znam šta da uradim. Da bi dobio pet. E tako isto, zato sam i završio u grafičkom dizajnu, jer tu postoje vrlo jasni parametri šta uraditi da to bude uspešno, da bude dopadljivo i da bi dobro prodastoje. I međutim vremenom, pošto sam jako dugo se time bavio, recimo od svoje 16. do 30. neke godine, dakle u tih prvih 15. godina nisam, nije mi palo na pamet da uradim autorsku stvar. Međutim, tolika iskustva sa klijentima i njihovim, recimo, ili nezadovoljstvom, ili kako radi tržište, kako funkcioniše, i onda shvatajući naopake vrednosti u kojima je ogrezalo čovečanstvo, a koje su posljedica baš tog istog neoliberalnog kapitalizma, čija je tekovina dizajn. Bez kapitalizma dizajna ne bi ni bilo. On nije dizajn onda, on bi bio nešto što sponzorišu neke mecene kao u srednjem veku i tako da. Isto je i u muziki. Tako da s jednom nogom stojimo u nečemu što je prokleto na neki način, jer je isključivi motiv je financijski uspeh, međutim, s drugom nogom ti stojiš tom autorskom pa pokušavaš da to kako god daje, jer ne postoji drugo uređenje trenutno u našem neposrednom okruženju, da to što bolje radiš, da bi bio ljudima lepši život, bar premeniti i pametniji na neki način. Dakle, tu su, to je tanka, strašno tanka linija. Međutim, jasna je podela moraš da se odlučiš koji su motivi zašto nešto radiš i zašto nešto ne radiš. A u celom tom haosu i džungli, da li ste nekada sumnjali u svoj talent i da li ste vi za to čime se bavite? Pa ta sumnja uvek i kod svakoga postoji, a sad ona se ispoljava na razne načine. Meni ona samo da motiv da svaki put provam da prevaziđem sebe. Dakle, nije nije mi sumnja bilo kakav blokator. Ja sam poprilično samouveren od uvijek bio, ali sam možda i pretrivo sa tom samouverenošću, pa je to sigurno nekada i maskiralo neko ogromne rupe u znanju. Niko se nije rodio, naučen, ali je jako puno u ovom poslu u kojem se ja bavim, jako puno zavisi od stava s kojim dolazite u prostor u kome se nalazite. I ta vrsta socijalne inteligencije koja je neophodna za taj prvi utisak je presudno. A mora da vas zanima šta drugi misli. Momenta kad vas ne zanima, nego dolazite tu kao Bogom dani, doviđenja, neće niko da radi sa vama. Dakle, mora da se osjeti iz vašeg nastupa, kojom god vrstom primenjene umetnosti se bavite, mora da se osjeti želja i volja i ljubav prema drugim. To je jako teško nama koji smo, čim imaš taj autorski izraz podešen na najjače, jako je teško da suspregneš nadmenost koja ti na čelu piše, jer oni ne znaju. Znači morate da imate dobar PR da napravite brand od sebe. Pa da, ali to kad kreneš tako naivno i omladinski kao što je moja generacija kretala sredinom 80-ih još, dakle u srednjoj školi, to od PR-a se ništa nije znalo šta to znači. Danas je društvene mreže pružaju daleko veće i mogućnosti i perspektive da vi od sebe napravite šta god želite. Ali se na tome radi. Ja na tome radim svakodne. Dakle, posljedica zašto mi sad razgovaramo, jer ste vi čuli za mene. A ne razumete se nužno u to što ja radim. Dakle, to je poenta zašto PR služi je da se iskobeljate i izgomile ljudi koji su ili slično kvaliteta ili deo neke opšte mase, kako da se ispobelja. Naravno, pre ili kasnije, ako ste slab dizajner, a imate jak PR, 
pre ili kasnije će vam se ta kula srušiti. Dakle, pre svega je važno da ste odličan muzičar, dizajner, slikar ili nešto, pa će onda PR prirodno da dođe. A šta je za vas kriterijum za dobar dizajn? Isključivo je iskrenost mora da stoji iza toga. Znači, za dizajna kao kao nečega što vidimo i što komunicira, mora da stoji iskrenost, plemenitost, poštenje, znači da nema laž. I dizajn nije tapet na zidu da se sakriju rupe iza, jer nas je mrzelo da dletujemo, pa smo zalepili neki šareniš koji sad rekao, u, što si renovirao, kaj bu ne vidio. Dakle, nije to dizajn. Dizajn je, i to je ta miskoncepcija, zato što je najlakše tako percipirati dizajn kao je neko ulepšavanje realnosti, Dizajn je u stvari suštinsko promišljenje, to je glagol, to nije imenica. Dizajn je dizajnirati, znači promišljati o nekom projektu. I 90% vremena odlazi na promišljenje kako određene stvari unaprediti i suštinski poboljšati život. To je suštinska pojenta dizajna je kako napraviti život kvalitetnijim nego što jeste. Govorili ste u više intervjua da kada dobijete ponudu od klijenta da vam treba oko 15 minuta da smislite rešenje vizualno. Mene sad zanima da li ste nekad imali problem sa blokadom i sa deadline-om. Pa nisam. Desilo se možda kad sam u timovima radio ranije u advertising agencijama da jednostavno ne možemo dođemo do zajedničkog rešenja na koje smo ponosni i s kojim smo zadovoljni. Drugo, mislim, nije nikad nužno da je to što si napravio Bogom dano najbolje, mislim, rešenje. Dakle, ti radiš u tom momentu najbolje što umeš. Frekvencija posla u našoj struci je nenormalna. Znači, dešava se vrlo često da u toku jedne nedelje se uradi deset nekih projekata. Arhitekte rade deset projekata u deset godina, malo te ne. O, interijeristi, ajde, deset projekata godišnje od nas je deset nedelja, koji su naravno manje kompleksni i jednostavniji, ali isto tako zahtevaju čitav niz profesionalnih znanja da bi se oni uopšte plasirali klijentu, a posle i u javnosti. Tako da je jako kompleksan i zahtevan, zato što vi morate svaki dan da smislite nešto što niko nije vidio. Zato što mi radimo u vizualnim komunikacijama, dakle mi dnevno vidimo na desetine hiljada vizualnih informacija dobijemo dnevno. A ukupni nivo komunikacije na svetu danas je prešao već granicu od 90%. Ukupne komunikacije koje znamo, da li su zvučne, ovakve, onake, 90% je na strani vizualnih komunikacija. Znači živimo u vizualnoj eri, totalno. Što znači da je i ponuda abnormalna, da su to milijarde vizualnih komunikacije na dnevnoj bazi se odigravaju na planetu. I sad vi treba se iskobeljate i da kažete u ovo sam zapamtio što sam vidio. Znači, ozbiljno nije najvan posao. Jedini način da uspete u tome je da pristupite tome iskreno i da crpite inspiraciju direktno iz projekta, a ne da namećete svoje stigme. To je, ako kad smo o metodologiji pričali, eto to je, recimo. A sad pričamo o tom vizualnom momentu koji je svuda oko nas. Zanima me šta mislite o audiologu? Audiologu, pogotovo o ovoj muzici koju ja slušam vrlo često, to je ta neka popularna hip-hop ili ovo što rade aplikanci i portugalci, tako dalje, svako se potpisuje danas. Na početku tih pesama imate sound logo producenta nekog se čuje. Dakle, ako je to danas nešto važno, tu se najbolje i vidi i prepoznaje. Dakle, mislim, logo i u vizualnom smislu i u muzičkom smislu ne služi... Ljudi misle da je to promocija. Da je logo, da je dizajn, vizualni identitet, tako da je to promocija. Ne. To je identifikacija. Znači, ogromna je razlika. I ako klijenti koji dolaze i traže od mene da im kroz logo saopštim sve što oni nude, to nije logo. Nije simbol. Simbol služi za identifikovanje. Recimo, Apple kompjuteri ne prodaju jabuki, a imaju jabuku u logu. Nike, onaj svuš, ne prodaju abstraktne oblike. 
nego je to simbol koji identifikuje nama u mozgu nam prolazi dakle saznanje svega što imamo već o tom brendu ili što ćemo tek saznati. Dakle, odmah vezujemo Nike logo sa Michael Jordanom, sa određenim ispu, dobrim iskustvima brendi, u suštini uh, ispunjeno obećanje boljeg. To je brend. Znači, u tri reči to staje. Brend je ispunjeno obećanje boljeg. Da li boljeg života, boljeg proizvoda, boljeg nadahnuća, inspiracije itd. Dakle, mora da je ispunio i da nastavi da ispunja obećanje. To je, to je ono što je brend. Brand je u stvari, to mu je formula. E, u tom smislu, u, u toj celom galimatija su šta sve brand poručuje na tržištu i šta govori o sebi, logo služi samo za identifikaciju. Da nedvosmisleno znaš da se radi o, o tom i tom koji je taj logo metno da li na početak pesme ili na kraj e, reklame, sve jedno. To je ali je ono Jako je važno, jako je važno, ali je, nije sad to su, totalna suština brenda. Recite mi, kako znate da neki projekat treba da odbijete? Pa to je gut feeling, što bi rekli. Tu sad ima stvari koje, recimo, ja ne mogu da radim za određene industrije jer ne razumem njihovu problematiku. Ne pušim pa ne znam kako da dizajniram ambalažu za cigare, na primjer. I ne vem, mislim, taj, kako bih rekao, etički deo, majka mi umrla od zapaljenja, od, mislim, od raka ploća, koji je posljedica pušenja tri pakle cigara dnevno. Dakle, ne mogu ni, ni u kom ljudskom smislu da uzmem da dizajniram cigare. Jako je teško. E, takav mi je i stav prema, prema svakom projektu s kojim nemam identifikaciju i ne mogu da savladam problematiku koju određeni klijenti imaju, ako ne razumem, ako, ako ne umem da uradim, to bolje da odmah kažem, nije to za mene. Hvala. I tako, vrlo jednostavno. Dakle, kao i u svemu u životu, tako i u biranju poslova, mora se bude iskren i načist. To je jako teško kad nemate dovoljno posla i sada odbijate okolo Takođe, tako da i zavisi koliko ljudi od vas zavisi u finansijskom smislu i to morate uzmeti u obzir, tako da ta vaga stalno radi. Vi imate svoj brand, Futro, zanima me za sad neke mlađe umetnike, savet kada je pravi trenutak da se započne svoj biznis? Koji su bili vama neki kriterijumi? Pa to diktira u principu neki unutrašnji kompas i, i, i motor. Dakle, koliko vam se radi, koliko ste voljni, koliko to ne možete sebe da sprečite da na tome radite, to, to od toga zavisi. Mislim, to je potpuno isto kao kad sam knjigu napisao, ovaj roman pre par godina, o neki autobiografski klima, sam potrebu ta priča izađe u javnost jer sam znao da će sa njom da se identifikuje ogroman broj ljudi koji se bave kreativno poslovima. I, I to sam izbacio zbog sebe da mi bude lakše, a i zbog drugih da oni... I to je prava, to je prava pravi način da se izlazi iz sebe u javnost. Tako isto i sa ličnim brendom. Momenta kad to sazri u vama, da znate da će to oplemeniti druge, da će vas naravno promovisati, unaprediti u društvenim okvirima i tako dalje, uvek je pravi trenutak taj osjećaj ne, ne trpi da li je to logično ili pametno. To se poklopi posle i otvori se mogućnost. Ja sam recimo, četiri godine smo imali radnju u kome, koje smo prodavali te stvari, ali se ona nije bila finansijski bolj zna kako uspešna, pa smo je zatvorili. Sad prodajemo samo postere, jer za tim postoji objektivna potražnja na našem tržištu. Na našem i naravno i širem šaljemo po svetu plakati. Ali to je, to je nešto gde isto ne sme da se doživljava kao neuspeh, jer naprotiv postoji ogromno broj ljudi koji ima želju i potrebu za nečim što ste napravili. I dok god je tako, taj brand ima smisla. Bilo koji brand, bilo ko to radi, čim ima following, sve u redu. Ne može samo da se očekuje da ćemo svi napraviti Apple ili Nike. To nije ni prirodno, ni logično. Niti živimo u takvim okolnostima, gde to baš može. A šta mislite da je vaša uloga kao umetnika u društvu? 
Pa ja sam sebe ograničio na taj, nemam osjećaj da sam neki revolucionarni tip u smislu političkog angažmana kojim bi promenio nešto na taj način, ali ono što sigurno mogu da doprinesem i da promenim je da inspirišem drugi ljudi. Ja sam tu shvatio da je najjače moja, pošto imam tu potrebu za komunikacijom. Dakle, želim da svima bude jasno to što sam napravio, čemu služi, a služi u stvari da njih motiviše, inspiriše da budu najbolje verzije sebe. I tu, kad sam se tu pronašao, nisam više ništa brinuo. Naravno, ima sad tu raznih nivoa tih stvari koje ja plasiram u javnost, neke su zadojene poprilično ironijom kao otporom prema određenom političkom uverenju ili uređenju više planetarnom, ne samo kod nas, nego svuda, i tu bude neki, tu možda uradim i nešto tako sarkastično i tako dalje. Međutim, imamo ovaj drugi neki output koji je kontrateža tome, koji su ove dečije knjige, avanture Singi Lumbe, koje crtam i pišem za decu koja nema ni trunku ironije, nego je sve bazirano na uzajamnosti, međusobno pomaganju, plemenitosti i tako sve. Digitalno doba, dematerializacija, veštačka inteligencija, kad pogledamo ka budućnosti, šta mislite gde nas sve to vodi? Ja tehnologiju gledam kao olakšavanje života, ne kao nešto čemu robujem nužno, da sam potpuno u toj nekoj paralelnoj tehnološkoj realnosti nisam, Ne zato što sam deo te generacije koja se tome odupire lako. Naprotiv, isključivo je važno samo shvatiti da to što imamo u sebi, iskustva koje imamo u sebi i emocije koje imamo u srcu, da to treba da gajimo i da to treba da plasiramo i to će nas do daljnjeg razlikovati od tog virtualna. Možemo da plasiramo to isto i u virtualnom svetu, i tehnološkom, i u društvenim mrežama i tako dalje, jer to je ta esencija neke, ono što sam spomenuo, pripadnosti jednom širem univerzalnoj jednoj energiji, gde smo onda, čim osjetimo da smo deo nečega i da je to što mi dajemo od sebe takođe drugima vrlo potrebno kao neka vrsta goriva u tom energetskom životu zajedničkom, odme sve ok. Jer ovako ako ti juriš za nečim što misliš da je tamo negde, a nije, to je sve unutri. Sve univerzum je u nama. To kad god se osetite malim, setite se da ste vi univerzum, da se on u vama nalazi. I tog momenta se slika širi iznutra na napom. A trenutno svi, pogotovo mladi ljudi, gledaju stvari izvana. Unutra i onda im je strašno sužena slika. Ali to je prirodno u tim godinama, pogotovo na fakultetima, kada se ljudi razvijaju, njihov fokus je zoomiran na jednu stvar, jedan problem, što ste stavili, ta slika se širi i povećava i to se zove sazrevanje. Za kraj bih vas pitala čemu vi težite svakog dana? Šta je cilj? Pa ja, da se nadovežim na ovo što sam već pričao, težim da ne prođe dan da nisam nekom pomogao na neki da li su to moji klijenti, moji prijatelji ili ljudi koje ne poznajem pa pitaju za savjet. Dakle, to se nesebično mora da se pristupi u stvari. Jer ta razmena energije rađa potpuno nešto što nema šanse da isprojektujete i očekujete. To je... Dan ne sme da prođe bez da se nekom drugom nešto kvalitetno pomogu. Ok, hvala vam, Slavimire. Ovaj razgovor je meni proleteo. Ja se nadam da ćemo ga nastaviti nekom narednom prilikom. Hvala i vama, uživao sam maksimum.